，豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。1 9 9 7年，香港娱乐圈爆发银媒事件，一开始只是一些街头小报暗示性的报道，有女星借出国登台为名，行伴游之事。后来报道越写越离奇，地点明确为文莱，大批一线二线女星卷入其中，小报上指名道姓，片刻间满城风雨。按小报的说法。对于女明星来说，在香港或亚洲进行这类交易，难免要冒着被人认出的风险。但去文莱就不同，因为整个过程都可以神不知鬼不觉。据闻文莱的富商贵族出手阔绰，香港女星前往当地面试，不但机票食宿免费，而且不论有没有被看中，都能获得十万元的见面礼。梅艳芳首先站出来辟谣：自进入娱乐圈以来，还没有人敢打我主意。李若彤则傲气十足地说：“对不起，本小姐没有风情可卖。”红星也在名单内，但令红星更加苦恼的是，另一名当红女星在电话中和富商大吵架，爆粗口污蔑红星是被人包的。红星甚至急到愿意上节目讨论文莱事件，顺便发毒誓澄清当红女星造的谣。在圈内众女星都把自己撇得干干净净时，石榴姐袁琼丹承认接到过银妹电话。他完全不明就里，对方只得匆匆挂断。苑琼丹的说法无意中证实了银梅的确存在。坎克们不但以最大的恶意揣摩每个被波及的女艺人，留言传来传去，传到了江湖第一波神叶子梅的身上。一直以来顶着歪星名头的叶子梅，其实都是只露不脱。她有专门的裸替，并且有她自己的原则。说起来，叶子梅算是圈内最淡泊名利的女明星。比起为了富豪争的你死我活的几位一线风云女人，叶子梅虽然性感，但也坦荡。为何会把一国捞金的罪名安到她的身上？可能要从1984年说起。这一年，自持颇有几分姿色的叶子梅投考亚洲电视第三期艺员培训班。比起 TVB 亚视的培训期长达一年，而且选拔机制很严格。一年后，叶子梅和其余11名同学。通过考试成为亚视正规演艺人员，走上了明星路的叶子梅，觉得每天都是艳阳天。叶子梅的长相并非高鼻大眼的安琪儿型，她眉眼淡淡，眼神中有一丝不耐烦，是比较淡颜的御姐型。那时港圈流行叶玉仪、周慧敏那样洋娃娃般的可人紧接着， 85年亚姐选美，一个叶玉清，一个励志，雪白的皮肤，浓眉长睫。总是眯着眼睛看人说话慢吞吞，他们将梅艳派优势发挥至巅峰，叶子梅根本无路可走。出道好几年，她都在各个剧组跑龙套，月薪不足三千块。眼看着荔枝进了豪门阔太后补名单，叶玉清身边围绕的都是富商，叶子梅心态有点崩。正好有间杂志请她拍照，衣帽间里，她看着小小的泳衣，只有那么一丁点不投，遮住最隐秘的部位。叶子梅想，就豁出去吧，反正只是拍照。这组照片光速走红，美貌、雄伟的身材和才华一样都是稀缺品，没有人会错过他们的光芒。仅仅几个星期，就有电影公司找上门，请叶子梅拍戏。送上来的造型服务，无一例外低胸、谨慎，有些更离谱的，直接在胸口挖两个大洞。某天拍照时，一个记者一边狂按快门，一边脱口而出。哇，好大波，波神封号不胫而走。其实叶子梅的表演是可以有深度的，只是那些年没有人想看性感背后的头脑。夜生活女王之霞姐传奇里，她演夜生活界的女强人王霞，开设多家夜总会，每到夜晚就化身身姿摇曳的妈妈桑。电影里，霞姐的命运非常悲惨，被柯受良无情折磨，是现在的电影再也不会通过的尺度。另一部《特区爱奴》里，叶子梅又被五马踩胸口整整五分钟，她痛苦的表情相当真实。叶子梅的片约不断，可是每一部都是相似的剧本，同样大开大合的尺度。她的名字和燕心捆绑在一起，人们只知道她有一对美胸，除此之外，对她的一切都没兴趣了解。甚至有人找上叶子梅，要求她以极低的价格拍一部风月片，如果不答应，就用刀片刮花她的脸。叶子梅的每一天都战战兢兢。与此同时，
，一个叫古慧珍的女人过着锦衣玉食的生活。古慧珍也曾是演员，和叶子梅一样，她也曾是亚视演员培训班的一员。那时亚视还叫丽帝。古慧珍资质平平，参加了两次培训都没能毕业。她的同学周润发、吴孟达已经在圈内崭露头角。古慧珍急了，龙套她也跑过，又苦又累，来钱还慢。她想要一条捷径。一步登天那种。1976年，古慧珍一个好朋友对他说：“你样子不差，又单身，不如多去认识认识人啊。这样，今天有个饭局。”古慧珍听说有一千块好处费，他马上就去了。饭菜很平常，吃着吃着就不一样了。当男人油腻的大手在他手上游走时，古慧珍一下就懂了，原来一千块是这样赚。他马上爱上这一行。从此放弃演戏，就是叶子梅出道的1985年，古慧珍开始带人去饭局。这些女孩中包括有陈宝莲、叶子梅，甚至还有后来大火的朱茵，都是她说的漂亮女子。当时几人因为家庭贫困，或因为债务，又或者是因为想要资源，在饭局中，他们出卖身体换取自己想要的东西，可谓各取所需。古慧珍还和放债集团合作，这些出身穷苦。又颇有姿色的女孩子，因为家庭或者自己的原因，需要用钱，就推荐他们和放债集团接触。女孩们无力偿还债务时，就可以顺理成章安排富商了。古慧珍做的风生水起，包养饭局陪游方式多样，一线、二线、三线、十八线，各有价码。随着生意越做越熟悉，古慧珍甚至改变了娱乐圈生态。设局的人图的是权钱色交易时的快感，副局的人。抱着我那青春赌明天的梦想，有人图名，一顿饭换来女主角；有人图利，一年进账一套房；还有人只能维持生计，低价求包养。一个明码标价的社会。1 9 8 9年，香港警方大力打击色情业，古慧珍首当其冲。在这场风波中，古慧珍因教唆17岁女子从事不光彩行为被判刑两年。更为讽刺的是。他刑满释放后，反而片约不断。各路导演热衷于让古慧珍本色出演《妈妈桑》。一九九零年，新艺城开拍妓女主题电影《快乐的小鸡》，由张耀扬、李丽珍主演，《妈妈桑》就是古慧珍。王晶拍摄的《霞姐传奇》就是叶子梅那部，她也是《妈妈桑》。一九九一年，亚视拍《香港奇案》，其中一个单元由翁虹和邱月清两位亚姐冠军主演。古慧珍还是妈妈桑，这些和古慧珍参演了同一部电影的女明星，全部被算进饭局名单，无一例外。1996年，电影映照名册，真实还原了银质案。电影一开头就是全程记者围聚在警局门口，一辆警车缓缓驶入，车上下来六名女子，看到镜头，他们或掩面躲闪，或一笑二过，全是演艺圈从业人员，都因涉嫌卖淫被警方传唤。电影用搞笑手法揭露男女明星初中交易、知名人士与公子哥等种种恶行，影射了上个世纪香港娱乐圈中的种种不良现象。而古慧珍也抓住了这个热度，曝光自己曾经手下的一些女星的身价表，一时间引起轩然大波。并且古慧珍曾经爆料，张柏芝在最火的时候，有一位富商曾经出价三百万，只为和张柏芝当朋友，一年见三十次面。并且时间地点都由女方定，但是最后这个合约究竟成了没有？古慧珍并没有透露，并称自己害怕遭到报复。事实上，她已经遭到过一次报复了。当时她的地下生意发展的如火如荼，她将一位不做这个行业的女星也挂上了这个单子上，想要以此来吸引更多客人。但是人总有倒霉的时候。当时女星的一位男性朋友来古慧珍这里玩了，看到单子上有自己的朋友。问过女星之后，确认古慧珍将她当做幌子后，找了数十位打手，狠狠地教训了古慧珍一顿。1993年，关某林高尔夫球事件轰动一时，消息虽未证实，但古慧珍却对媒体说：“很多如今的一线女明星都曾经参与过，有钱人都喜欢高难度的。”一句话，将港圈直接炸了。1997年，香港又爆出过文莱事件。有人安排女明星去文莱，让富商按月包养。消息一出，众多女星下场辟谣。消息又是一时轰动。
，这更让看客不但以最大的恶意去揣摩每个女艺人，在后来流言不绝。2008年，李子卷入燕眉门是非； 2010年，因采儿爆料，好友被燕眉骚扰。多年下来，公众对娱乐圈乱、贱、淫的印象根深蒂固，并为此总结了多种派系。单纯联谊型，大家只是交个朋友。扩大交际圈，秦母邀约型，富豪相中了某位女艺人，想展开追求，助兴增光型，富商在饭桌上谈生意，有女星陪衬在旁是身份的象征，特殊饭局，吃饭是假 ，X 交易是真，真假难辨的饭局假，也时不时被爆出。2009年，香港某周刊还把价格制成表单，多名女星都在榜上。不难看出定价标准，名气要大，人要甜，性格要乖巧温顺好控制，这才符合权贵们的口味。纵观香港娱乐圈几十年的发展，富商权贵们筛选玩物的标准从来没变过。而所谓的饭局，就像一台审核机器，骨灰针直流，或明或暗的站在机器面前，以颜值、身材、皮肤、年龄、名气、头衔、脾性、服从度。多重维度考核，明码标价，替权贵选妃。在这过程中，女性完全被物化，人的价值不见了，只作为一个玩物而存在。这就是真实的港娱生存法则。进入其中的女子， 9 9难成名，难成卷，只成刀俎上的鱼肉，被玩弄，被欺诈，被利用，到头来青春尽毁，一无所有。比如陈宝莲。被富豪玩弄，跳下高楼，比如郑艳丽在干爹死后，沦落到在麦当劳做服务员，而为虎作伥者骨灰针，同样以悲剧收场。当他年老色衰，风光不在，又无一技之长，生活非常落魄，贫病交加，没有经济来源，仅靠领救助金度日。然而，早在当场，名利场热闹非凡，诱惑在前，当局者迷，人人都认为。自己会是笑到最后的那个，看不到前车之鉴，看不到艰险恶徒，也看不到几十年后的盛景不在，人生破败不堪，已无回天之力。不知道时光重来，香港风平浪静，宴席击鼓传话，有人传来消息，让古慧珍前去复局，他会不会再度推开门，走向那个辉煌的陷阱，缓慢的堕下去，任风光之下的黑暗吞噬自己？也吞噬了他人。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。